wenn man mich mit als 20-Jährigen gefragt oder als Kind gefragt hat, was willst du werden, dann habe ich immer gesagt, keine Ahnung, aber einen Beruf werde ich sicherlich nie ausüben und das ist der Lehrerberuf. Ich wollte nie Lehrer werden, heute bin ich Klosterbruder, Abt eines Klosters mit, 19, äh, mit 21 Mönchen, ähm, 19 Klöster gehören dazu als Kongregation, jedes ist autonom, aber ich da, habe auch eine gewisse Verantwortung. In, insgesamt sind es etwa 240 Ordensleute in sieben Ländern, fünf Sprachen, wovon ich zwei gar nicht spreche. Und da bin ich froh, dass ich äh, mit Leuten unterwegs bin, nicht allein unterwegs bin, sondern mit Leuten unterwegs bin. Und das zeigt mir auch, der volle Saal heute Abend, dass wir nicht allein mit Gott unterwegs sind, sondern unterwegs sind miteinander und füreinander Zeugnis geben. Und das ist eigentlich eine der Hauptaufgaben, die wir als Mönche haben, Zeugnis geben. Ich habe den einen oder anderen Mitbruder, der sagt zu mir, du musst immer mit der Kutte gehen, mit dem Habit, immer, du musst immer Zeugnis geben. Ja, bin ich auch der Meinung, man muss Zeugnis geben, aber ganz ehrlich, zwischendurch ist man auch einmal froh, man hat da Ruhe. Ähm, ich war im Studium in Einsiedeln und bin hinausgegangen, als mein Bruder mich besucht hat und ich habe das schon gar nicht gespürt, wie die Leute gaffen. Und dann einfach zu merken, und er sagt dann, macht dir das nichts aus, ja, man sieht es dann plötzlich wieder und dann sagt man, irgendwann will ich auch mal meine Ruhe haben. Aber dieses Zeugnis geben ist ein Mehrwert in unserem Leben. Ein Mehrwert, weil ich mit Leuten ins Gespräch komme, egal ob sie an Gott glauben oder nicht und mit ihnen einfach begegne. Ich werde zu diesem Thema begegnen später noch einmal kommen. Es ist ganz, ganz extrem wichtig, dass wir als Menschen Menschen begegnen. Nicht ihnen hinterherrennen, nicht sie verfolgen, sondern begegnen und zum Austausch kommen, ins Gespräch kommen, um über Gott und die Welt reden zu können. Und genau über diese beiden Themen, weil man kommt beidem nicht aus. Wenn man mit Gott redet, kommt man über die Welt nicht aus und wenn man mit der Welt redet, kommt man über Gott nicht aus. Und wenn man im Kloster ist, dann gibt es so einen... Wichtige, eine wichtige Aufgabe, nämlich etwas, was Benedikt uns mitgegeben hat, als Zisterzenser sind wir benediktinische Mönche, nämlich von unserer Hände Arbeit zu leben. Also wir müssen etwas tun. Und wenn ich in die Klöster hineinschaue, in diese 19 Klöster, so haben die einen haben Schulen, andere haben Land- und Forstwirtschaft, Gärten, sehr oft werden die Produkte dann in der Küche weiterverarbeitet, dann in Klosterläden verkauft. Manche machen Kunsthandwerk, sticken, malen, weben, schnitzen, ganz unterschiedlich. Manche haben Brauereien. Da hat mal einer zu mir gesagt, als ich nach einer Hochzeit ein Bier bestellt habe an der Bar, du erfüllst jedes Klischee, hast einen dicken Bauch und ein Bier in der Hand. <lacht> ähm, aber um da, auf das geht es gar nicht, um diese Klischees zu erfüllen, sondern es geht darum, eben Zeugnis zu geben, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Und das muss man gerade, wenn man in einem Kloster wie in unserer Mererau lebt, wo wir etwa 100 Menschen haben, die mit uns arbeiten in den unterschiedlichen Gewerken. Wir haben eine Tischlerei, wir haben eine Schule, wir haben äh, verschiedene äh, Aufgaben in seelsorglichen Bereichen und dürfen auch den Bischof Beno ein bisschen unterstützen in einer Pfarrei, in einem Pfarrgebiet. Und das, ist, das ist gut, das Miteinander da sein und das Füreinander da sein. Aber wie kommt ein 20-Jähriger überhaupt auf die Idee, ins Kloster zu gehen? 20 bitte. Den ersten Gedanken daran hatte ich in der sechsten Klasse, ich war bei uns an der Schule, hatte einen Erzieher, mit dem ich, ein Mitbruder, heute Mitbruder, mit dem habe ich mich damals nicht besonders gut verstanden. 
Und dann habe ich gesagt, eigentlich wäre dieser Lebensentwurf etwas. Das Ora et Labora et Lege, das Bete und das Arbeite und das Lesen. Weil das einfach äh, Dinge sind, die in meiner Familie zu Hause auch gelebt wurden. Es war, man haben eine, hat eine gesunde Gottesbeziehung zu Hause, man ist am Sonntag in die Messe, äh, hat mit der Mama diskutiert, muss es das wirklich sein, dass wir am Sonntag in die Messe gehen. Ähm, wir wussten, dass wir für, unsere, für, unseren, für unser tägliches Leben arbeiten mussten. Und meine Eltern haben immer gesagt, Bub, lerne etwas. Wir waren drei kind, vier Kinder, zwei Buben, zwei Mädchen, genau in dieser Reihenfolge. Und sie haben immer gesagt, tu was. Lern, damit du ein gutes Fundament hast, um in die Zukunft zu gehen. Dass ich dann natürlich ins Kloster gehe, daran haben sie nicht gedacht. Aber sie haben es irgendwann akzeptiert, weil sie gemerkt haben, dieses Leben macht mich frei. In diesem Leben blühe ich auf und das ist genau der Lebensentwurf, der für mich passt. Meine Mama hat es schneller gemerkt und mir früher gesagt, als ich dann selber, als ich mal zwischendurch in eine Krise kam, äh, mir gesagt hat, es war die Zeit reif und es war gut, dass du gegangen bist. Dann die Berufung leben, wenn man merkt, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Und wir haben als Mönche, ich habe nie gedacht, ich, äh, das ist völlig falsch, aber ich habe mich dann schon gefragt, war das der richtige Weg? Wäre es nicht vielleicht doch gescheiter gewesen, ich hätte eine Familie gegründet. Aber Gott hat mich da immer wieder weiter be begleitet. Es war auch ganz spannend, als ich ins Studium kam, noch bevor ich ins Kloster ging, ich habe nach der Matura zuerst angefangen, Theologie zu studieren. Und dann kam die Frage, warum studierst du eigentlich Theologie? Was soll das? Und dann habe ich gedacht, saß ich vor dem Zettel, habe nachgedacht und habe gedacht, eigentlich will ich Jesus besser kennenlernen. Und habe das hingeschrieben und habe mir dann gedacht, boah, also für einen angehenden Theologiestudenten ein bisschen äh, Einfache Antwort. Ja, aber sie stand auf dem Zettel und mir fiel nichts Gescheiteres ein. Ich habe dann aber in dem Jahr gemerkt, ich muss ins Kloster einfach schauen, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Und ich habe mich darauf eingelassen und bin jetzt bald 33 Jahre im Kloster. 33 Jahre im Kloster. Und ich habe mir nie gedacht, ich würde abt. Nie. Eigentlich war es so wie in der Schule. Mein Bruder war ein sensationeller Schüler und ich bin immer so ein bisschen unter dem Radar geflogen. Von meinem Bruder haben sie gedacht, er geht ins Kloster, der macht was anderes und ich bin unter dem Radar geflogen, hatte meine Ruhe, mir das zu überlegen. Ein Freund von mir in der Schulzeit, das war auch eine ganz interessante Begebenheit, ich wollte Fußball spielen gehen. Und er ging Rosenkranz beten. Dann sagt er zu mir, komm, komm du auch mit, wir gehen jetzt Rosenkranz beten. Ich sage, ich gehe du Rosenkranz beten, ich gehe Fußball spielen. Am anderen Tag wieder, geh, kommst du jetzt mit, geh Rosenkranz beten. Ich glaube, nach dem dritten Mal habe ich gesagt, ja, jetzt komme ich halt einmal mit. Mir ist es geblieben, er ist heute Re erfolgreicher Rechtsanwalt in Liechtenstein. <lacht> ähm, ich freue mich für ihn, er hat eine tolle Familie und ich habe meine tollen Mitbrüder. Nicht, dass es dort nicht auch einmal so wie in der Familie Auseinandersetzungen gibt, nein, sondern wir sind ein, eine Familie, die auch miteinander unterwegs ist, mit ganz unterschiedlichen Ansätzen, mit ganz unterschiedlichen äh, Wegen ins Kloster, aber alle mit dem, mit dem Thema, ich will Jesus besser kennenlernen. Kommt wieder dieses Thema. Auch in Krisen, Sorgen, Nöten. Ich will Jesus besser kennenlernen. Beim Vorbereiten auf äh, diesen heutigen Abend ist mir etwas 
äh, immer wieder über den Weg gekommen. Klebende Menschen auf der Straße. Klimaaktivisten. Und dann habe ich gedacht, Jesus besser kennenlernen. Wie würde Jesus so einem Klimaaktivist begegnen? Wäre er vielleicht selber dabei? Kann ich mir schwer vorstellen. Andere würden vielleicht etwas anderes sagen. Aber Jesus würde den Menschen begegnen. Jesus würde den Menschen begegnen. Warum? Weil es Menschen sind, die auf ihrem Weg etwas suchen, die auf ihrem Weg ein Ideal haben und auf ihrem Weg versuchen, das umzusetzen. Und Jesus begegnet allen. Er begegnet den Schriftgelehrten, er begegnet den Pharisäern, er begegnet der religiösen High Society, aber er begegnet auch der Frau am Brunnen, dem Mann auf der Straße, er begegnet dem Blinden, er begegnet den Aussätzigen, er heilt sie. Und von den Aussätzigen, denen er heilt, kehrt genau einer zurück. Genau einer. Und dann sagt er Jesus, und was ist mit den anderen? Wo sind die? Jeder und jede hat ihren und seinen eigenen Weg. Und Jesus lässt den Konjunktiv weg. Er würde ihnen nicht begegnen. Nein, er begegnet ihnen. Das ist der große Unterschied. Er lässt den Konjunktiv weg und geht auf die Menschen zu und trifft sie. Und er nimmt sogar die Menschen, die an Rand stehen, den Fremden, den Ausländer, den Flüchtling, nimmt er mit hinein, stellt sie in seinen Beispielgeschichten sogar vorne ran. Denkt nur an den Samariter. Die Samariter waren nicht besonders gut angesehen. Aber Jesus stellt sie voran und sagt, Begeg die begegnen Menschen. Und es ist immer wunderbar, das zu erleben, wenn wir das heute selber tun. Und ich bin heute, je öfter ich über diese Antwort, für die ich mich damals wirklich fast ein bisschen geschämt habe, dankbar. Weil es genau das ist, was Jesus mir mitgeben will. Nämlich, ich begegne dir. Nicht den anderen, sondern mir. Und das bald 33 Jahre. Kein Vorzeigemönch. Ich finde den Titel dieser äh, Veranstaltung super. Dive in. Ich habe über 200 Tauchgänge. Super. Andere Lebenswelt. Eintauchen und ich bin dort unten einfach auch Gott begegnet. Weil ich in der Ruhe wirklich auch die Größe seiner Natur gesehen habe. Nicht alles, aber vieles. Und es ist schön, das zu sehen, dass man ähm, nicht immer der Vorzeigemönch sein muss, der Vorzeigemensch, sondern dass man, wie ich vorher erzählt habe, unter dem Radar fliegen kann, um dann seine Qualitäten, seine Talente zu entdecken und seine Entscheidungen in Ruhe zu treffen. Seine Entscheidungen. Es gab auch Brüche, es gab Lebenswenden in meinem Leben. Ich war Erzieher an der Schule, ich war äh, fünf Jahre außerhalb des Klosters in dieser Zeit. 24-7 von Sonntagabend bis Samstagmittag Jugendliche betreuen. Jugendliche, ich habe vorher erzählt von dem Mitbruder in der sechsten Klasse, mit, mit dem ich nicht zustande, zustande gekommen bin, ich weiß auch warum, weil mir, bei mir stand hier oben wegen Umbau geschlossen. Mitten in der Pubertät, voll im Saft. Und, wus, und das habe ich auch erlebt. Und dann bin ich zu meinem damaligen Abt gegangen und habe gesagt, wir müssen etwas ändern. Nach fünf Jahren diesen Dienst brauche ich wieder genau diese Ausrichtung mehr auf Jesus Mehr auf das, was wir im Kloster leben. Das Ora et Labora et Lege. Bete und arbeite und lies. Und ich bin auch dort kein Vorzeigemönch gewesen. Weil Benedikt, und das finde ich das wirklich Tolle an dieser 
Lebensregel von Benedikt, der kennt seine Pappenheimer. Er kennt die, die dauernd zu spät kommen zum Beten. Er kennt die, die nicht so gerne arbeiten. Er kennt die, die nicht so gerne lesen. Und ich weiß, wo ich ein Sorgenkind meines Lebensentwurfsgebers bin beim Benedikt. Und ich habe dieses Jahr am 2. Januar von einem Priester aus Bregenz ein Buch geschenkt bekommen mit dem äh, Zusatz, vermutlich hast du das schon. Das war der Pauluskalender. Seit ich den habe, fällt es mir das wieder ins Lesen kommen sehr, sehr viel leichter. Und ich bin dankbar dafür. Es ist einfach immer wieder neu, eintauchen können in das, was mir, was mir die Qualität im Leben gibt. Einfach etwas ganz, ganz Wichtiges. Und deshalb ist mir die Heilige Schrift auch so wichtig. Loki und Rebi haben mich einmal gefragt, was würdest du an diesem Abend, an diesem Projekt ändern? Und ich habe gesagt, ich würde etwas mehr Heilige Schrift reingeben. Weil mir das ein bisschen gefehlt hat. Aber es ist ein anderes Format und das, ich denke, das kann man auch irgendwie gut mit hineinbringen, weil die Bibel gibt uns so viele tolle Antworten. Wenn ich ans Erste Te oder Alte Testament denke, äh, an eine Beispielgeschichte von Adam und Eva. Ja, stimmt es? Fragt man mich immer wieder. Ja, stimmt es? Stimmt es nicht? Ja, es stimmt. Aber nicht so, wie es drin steht, ist meine Meinung. Aber es ist eine Beispielgeschichte, wo Adam und Eva einfach merken, wo Menschen merken, wir stoßen an unsere Grenzen, wir können nicht nur immer das Ideal unseres Lebens leben, sondern wir müssen irgendwann auch Entscheidungen treffen und wir legen einfach auch ganz einfach mal daneben. Aber, und dann müssen sie raus, raus aus dem Paradies. Ähm, Im Vorarlberg gibt es einen Ort, der, äh, eine, eine Gegend, die heißt Montafon. Das wird, wird der Herrgott vielleicht zu Ihnen gesagt haben, ihr Montafon, raus aus dem Paradies. Und dann, ganz spannend, ein kleiner Satz. Gott gibt ihnen Kleidung. Er stellt sie nicht bloß. Gott stellt uns Menschen nicht bloß. Ich finde das so ein wahnsinnige Information an uns, auch wenn mal was daneben läuft, auch wenn mal was nicht richtig läuft, auch wenn wir uns verrennen, wenn wir falsch handeln, wenn, wir, wenn unser Leben einen Bruch hat, stellen wir den anderen nicht bloß. Gott, das tut es mit uns auch nicht. Ich finde das etwas ganz, ganz Wichtiges. Oder wenn ich ans Neue Testament denke, an die Seligpreisungen, die wir gerade vor kurzem am Sonntag gehört haben und unser ältester 89-jähriger Pater hat die Predigt gehalten und hat dann Papst Franziskus zitiert und hat gesagt, die seligen Preisungen sind der Personalausweis der Christen. Wir haben als Christen einen eigenen Perso. Und wenn wir den nicht haben, einen Personalausweis, wenn wir ihn verloren haben, wenn er abgelaufen ist oder wenn er uns gar abgenommen wurde, ist es eine Katastrophe in der Realität unseres Lebens. Und wir haben von Gott einen Perso bekommen, der heißt Bergpredigt. Selig, selig sind die. Identität haben von Gott, Identität zugesprochen bekommen, das finde ich eine wunderbare, eine wunderbare Erfahrung, die ich im klösterlichen Leben auch immer wieder machen darf. Eine Stunde Gebet am Morgen das ist ein Luxus. Wer von euch, wer von der arbeitenden Bevölkerung hat bitte am Morgen eine Stunde Zeit zum Beten? Eine Stunde Zeit. Untertags, da eine Viertelstunde, da 20 Minuten, dort eine Halbstunde. Immer wieder in diesem Rhythmus zu leben. 
und daneben zu arbeiten, zu lesen, das ist echt ein, wirklich, ein, ein wirklicher Mehrwert, der uns hier gegeben ist. Mit Psalmen, Hymnen und Liedern, so wie wir es vorher die letzte halbe Stunde gemacht haben. Unter Tags immer wieder ein Break mit Gott und für Gott. Er ist für mich da und ich bin für ihn da. Und die Britney-Brüder kommen mit mir mit. Und wir sind gemeinsam da. Und das ist genau unser Auftrag, den wir im Kloster auch haben, für Menschen zu beten, die vielleicht nicht mehr beten können. Für Menschen zu beten, die vielleicht ähm, ihren Glauben verloren haben. Für Menschen zu beten, die sich uns anvertrauen. Und das ist nicht selten. Wie oft kommen E-Mails herein, manchmal denkt man sich, komische Geschichte. Aber nimm das mal mit ins Gebet. Nimm diesen Menschen, der sich hier die Mühe macht, an irgendeine Adresse, E-Mail-Adresse blind, eine E-Mail e zu schreiben, einmal von dieser Stunde in der Früh einen Psalm für den. Oder einfach so eine kurze Zeit für den. Etwas, was in unserem Leben auch immer wieder gegeben ist, dass wir wichtig etwas brauchen, was uns weiterhilft. Das brauchen wir in unseren Diensten auch immer wieder. Ähm, ich hoffe, der Bischof Beno ist mir nicht böse. Denn sein Wahlspruch lautet, Committe Domino viam tuam. Befiehl dem Herrn deinen Weg aus dem 37. Psalm. Dem Herrn den Weg anempfehlen. Befehlen, ihm befehlen, anbefehlen, ist noch sehr viel stärker. Ihm es richtig aufdrucken, das finde ich gut, finde ich total gut, zu sagen: Da, Herrgott, wir zwei, wir sind zwar beim Tauchen gibt es auch so Buddies, wir sind Buddies und ich brauche dich auf dem Weg. Befehl dem Herrn deinen Weg, anempfehlen, aber auch aufbefehlen und zu sagen: Begleite mich. Meiner ist nicht so fromm. Meiner heißt: Höre, erwäge, erfülle in der Tat. Das sind die ersten Verben aus der Regel des heiligen Benedikts aus dem Prolog, weil es mir einfach wichtig war zu hören, den Menschen zuzuhören, die Sorgen zu hören, aber nicht nur den Menschen, sondern Benedikt schreibt: Höre, o Sohn auf die Lehre des Meisters. Nur, wenn ich auf Menschen höre, und wenn mir Gott irgendwo begegnen will, dann sind es auch die Menschen. Seid ihr, die ihr mir jetzt mehr oder weniger zuhört. Ihr, ihr seid für mich ein Reflexionspunkt für Gott. Ihr seid, auch wieder Papst Franziskus, heiliger Boden für mich. Denn ich hab, muss, habe Respekt und größten Respekt vor dem, weil ihr Tempel, nicht nur weil, sondern dass ihr Tempel des Heiligen Geistes seid. Christus im Leben sichtbar machen und dann eben zuhören, erwägen und in der Tat erfüllen. Die eigene, das eigene Leben auch in die Tat bringen. Als ich ins Kloster ging oder als ich mir so genau in der fünften, äh, fünften, sechsten Klasse diese Gedanken gemacht habe über das Kloster, da hat der Mitbruder zu mir gesagt, also damals Mönch, ich noch nicht Mönch, und er hat gesagt, ich sage wohlwend, ich sage jetzt nichts zu dir, du kommst mir nicht ins Kloster. Weil sonst geht es mir wie dem Pater Pius, das war auch ein älterer Mitbruder, der hat zum Otto Lauterer gesagt, Lauterer, du kommst mir nicht ins Kloster. Und dann ist der La ich gehe jetzt zum gnädigen Herrn und sage ihm, der darf nicht ins Kloster eintreten. Der Otto Lauterer ist dann trotzdem eingetreten und ist dann Abt geworden. Und dann hat der Abt äh, eben gesagt, als, als, als der Otto Lauterer Abt wurde, der Pater Kassian, hat er zum Pater Pius gesagt, sehen Sie, das bin ich nicht nur im Kloster, das bin ich auch noch hier Abt. Und dann hat mein Mitbruder zu mir gesagt, mein Lehrer zu mir gesagt, und ich will nicht, dass du noch mein Abt wirst. 
Leider, leider ist er viel zu früh verstorben und er hat mich nie als Abt erlebt. Also das ist wenigstens in Erfüllung gegangen. <lacht> liebe Jugend, jungen Erwachsenen, liebe Jugendlichen, liebe Festgemeinde, bringt euch ins Spiel eures Lebens. Bringt euch ins Spiel eures Lebens, lebt eure Berufung. Es sind, es sind über 400 junge Menschen heute hier, über 400. Wir haben über 400 Berufungen, weil jeder von euch und jede hat ihren eigenen Weg, ihre eigene Berufung. Bringt euch ins Spiel eures Lebens mit der Berufung. Im Epheserbrief heißt es, er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid. Durch ihn berufen zu sein, das ist etwas, was ganz, ganz toll ist. Und die Jünger haben das auch erlebt. Und die Jünger haben diese Berufung erlebt und jeder war da einzigartig. Und Jesus hat sie mit in sein Boot geholt und mit ihnen versucht, den Lebensweg zu gehen. Eines Tages stand Jesus am See Genesaret und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch und sie fingen eine große Menge von Fischen, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern in einem anderen Boot, sie sollten kommen und mit ihnen anpacken. Zusammen füllten sie beide Boote, bis diese schließlich voll waren. Als Simon das sah, warf er sich vor dem Herrn nieder und dieser sagte zu ihm, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Ich wünsche euch, dass ihr immer wieder neu diese Erfahrung eurer ganz besonderen Berufung erfahren dürft.